हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी एज यू आर कंटिन्यूंग विद अ मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर्थ तो आपको याद होगा इन द लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड वी आर डीलिंग विद सी आर प्लान दैट इज सी राजागोपालाचारी प्लान को हम डिस्कस कर रहे थे जिससे वो लेक्चर नहीं देखा है पहले आप जरूर उस लेक्चर को देख के आइए उसमें मैंने सी आर प्लान आपको बता दिया था सी आर प्लान आया था नाइनटीन फोर्टी फोर में ठीक है तो आज हम उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो याद रखिएगा जो सी आर प्लान नाइनटीन फोर्टी फोर में आया था उसकी सारे प्रपोजल्स मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड में बता चुका हूँ ठीक है अब लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर्थ में अपन देखेंगे क्या वो प्लान को एक्सेप्ट किया गया कि नहीं तो जो सी आर प्लान आया था मैं आपको बताऊँ मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया मुस्लिम लीग हैज रिजेक्टेड द सी आर प्लान उन्होंने रीजन क्या दिए देखिए उनके रीजन क्या थे पहला उन्होंने ये बोला कि सी आर प्लान में कहीं पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है मतलब दे वॉन्टेड अ टू नेशन थ्योरी मतलब इंडिया अलग हो पाकिस्तान अलग हो दे शुड बी सेपरेट नेशन तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था तो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो सीआर प्लान में बोला गया था कि जब ऑफ कोर्स अगर एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा कहने का मतलब अगर मान लो याद होगा आपको मैंने बताया था प्लेबेसाइड कराया जाएगा ऐसा उन्होंने बोला था सीआर प्लान में कि प्लेबेसाइड कराया जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में ठीक है और वहां पर जब प्लेबेसाइड होगा और लोग अगर कहते हैं कि दे वॉन्टेड टू गेट सेपरेटेड तो सेपरेट होने सेपरेट तो कर दिया जाएगा बट डिफेंस कम्युनिकेशन और कॉमर्स ये स्टिल ज्वाइंट रहेगा ठीक है मतलब ज्वाइंटली इसके बारे में डिस्कस होगा तो उन्होंने कहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहां हुई ठीक है तो दे वांटेड कि आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर ये कहां से आ गया दे डजेंट वांट अ कॉमन सेंटर ये दे वांटेड अ सेपरेट सेंटर उनका अलग हो पाकिस्तान एक अलग क्रिएट हो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट किया और थर्ड जो उन्होंने बोला उन्होंने कहा ठीक है आपने बोला कि वहां पर प्लेबेसाइट करा लेंगे लोगों से पूछ लेंगे बट दे वांटेड कि जो प्लेबेसाइट हो ठीक है उस पे याद रखिएगा सिर्फ वोट जो है वो मुस्लिम्स करें मतलब दे वांटेड तो ये तो गलत है आप सिर्फ चाहते हो मुस्लिम ही वोट करें मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह वहां वोटिंग हो इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया इंडिया का ये बंगाल वाला नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो गया तो ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट सॉरी कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल्स मतलब ये जो जिन्ना एक तरीके से रीजंस दे रहे हैं तो फाइनली याद रखिएगा सीआर प्लान वाज फेल्ड उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया ठीक है तो 1944 में जो कोशिश की गई थी ठीक है वो फेल हो गई अब नेक्स्ट अगेन एक बार और कोशिश की जाएगी कि बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस की यहाँ पर हम कुछ एक बीच में बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लें और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है देसी लियाकत पैक्ट दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे नाइनटीन में देसी लियाकत पैक्ट आया था ठीक है सॉरी देसाई लियाकत पैक्ट ठीक है और ये देसाई लियाकत पैक्ट इसमें दो लोग हैं एक है भूला भाई देसाई ठीक है और जो सेकेंड है वो है लियाकत अली खान ठीक है तो लियाकत अली खान रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को और भूला भाई देसाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको कांग्रेस को ठीक है ये जो पैक्ट है ये आया जून जैन नाइनटीन में याद रखेगा जनवरी नाइनटीन में इसमें क्या बात बोली गई तो देखिएगा देसाई लियाकत पैक्ट में क्या बोला गया कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लें मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट अभी फॉर्म कर लें ठीक है और जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे उसमें याद रखिएगा इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग याद रखिएगा मतलब अगर 40 लोग की इंटरम गवर्नमेंट बनती है तो 20 लोग होंगे मुस्लिम लीग के 20 लोग होंगे कहाँ के कांग्रेस के ठीक है तो इक्वल नंबर होंगे पहला पॉइंट ये रखा गया दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि 20 परसेंट जो है रिजर्व सीट्स होंगी माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटीज जैसे सिख हो गई ठीक है तो उनके लिए क्या किया जाएगा ट्वेंटी परसेंट को क्या किया जाएगा रिजर्व कर दिया जाएगा तो माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट इनके लिए रिजर्वेशन होगा ठीक है और तीसरा पॉइंट देसी लियाकत रिसाई लियाकत पैक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट जो है फंक्शन करेगी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग याद रखिए गवर्नमेंट विल गोइंग टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये कुछ पॉइंट से देसाई लियाकत पैक के ठीक है बट याद रखिएगा अगेन टॉक्स व फेल ठीक है ये रेडी नहीं हुए क्योंकि उनको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था तो टॉक्स वो फेल देर वॉज नो कॉम्प्रोमाइज थ्रू देसाई लियाकत पैक तो अब ये भी फेल हो गया है अब क्या होगा तो अभी तक मतलब देख रहे हैं आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन बना ले बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है नाउ द रोल ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट वुड स्टार्ट वो कुछ कोशिश करेंगे कि एक कॉम्प्रोमाइज बनाया जाए और नेक्स्ट जो आएगा इंडिया में याद रखिएगा इंडिया में एक नए वॉइस ऑफ अपॉइंट किए गए दैट इज जून नाइनट
दैट इज कांग्रेस और उनके प्लान को कहते हैं हम वॉवल प्लान याद रखिएगा ये प्लान आया 1945 में और उस टाइम पे वॉइस रॉय थे लॉर्ड वॉवल ठीक है अब देखिए जब वॉवल आए भारत में तो उस टाइम पर बहुत से कांग्रेस लीडर ऑलरेडी जेल में थे तो उन्होंने जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको जेल से रिहा करवाया तो कांग्रेस लीडर्स रिलीज फ्रॉम द जेल और एक बात देखिए वॉवल प्लान क्यों भारत में आया मतलब आप सिचुएशन देखिए वाई दे वॉन्टेड टू हैव अ सेटलमेंट विथ इंडियंस तो रीजन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ठीक है तो देखा जाए तो जो ब्रिटेन की पार्टीज थी मतलब ब्रिटेन की जो एलाइज थी वो ये चाहते थे कि इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए और इलेक्शंस भी थे ब्रिटेन में ठीक है तो ध्यान रखिएगा जनरल इलेक्शंस थे ब्रिटेन में 1945 के बिड में ठीक है और जो एलाइज थे वो प्रेशर बनाए थे जो ब्रिटेन के एलाइज थे प्रेशर बनाए थे कि आप इंडिया से कॉपरेशन करिए ठीक है मतलब इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज या जो भी कॉपरेशन करना है उसको आप बेटर करिए तो ब्रिटेन को प्रेशर बना और ब्रिटेन ने यहाँ पर नए वॉइस और लॉर्ड वॉवल को भारत में भेज दिया अब लॉर्ड वॉवल ने कहा ठीक है चलो मैं भारत पहुंच हूं, वो भारत पहुंचे उन्होंने अपना प्लान भी रखा अब उनके प्लान के जो दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे जिस पे वो डिस्कस करने चाहते थे बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वो दो प्लान थे कि वो ये चाहते थे जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दैट इज वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आप कह सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं इसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दूंगा ऐसा कुछ करके और तीसरा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी कुछ डिस्कशन अपन कर लेंगे ठीक है तो अब देखिए लॉर्ड वॉवल भाई साहब ने सोचा कि लेट्स हैव अ डिस्कशन विथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अब उन्होंने कहा कि यार गर्मी का समय है तो इस टाइम पर मैं चाहता हूँ कोई कोल्ड एरिया में बैठ के अपन डिस्कशन करें तो वॉवल प्लान का जो डिस्कशन है वो हुआ शिमला में याद रखिएगा उस टाइम पर उनकी समर कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की शिमला ठंडा एरिया है, तो यहां पर कॉन्फ्रेंस हुई शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में टू डिस्कस वॉट टू डिस्कस दॉवल प्लान तो यहां पर क्या बातें रख रहे हैं वॉवल अपन देखेंगे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या एक्सेप्ट कर रही है इन प्रपोजल्स को लेट्स वेट एंड वॉच तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो शिमला एग्रीमेंट में सॉरी शिमला कॉन्फ्रेंस में रखा गया वो ये था कि जितने भी मेंबर्स वॉइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसको आप गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं इसमें सारे मेंबर्स जो होंगे उसको इंडियंस कर दिया जाएगा एक्सेप्ट वॉइस रॉय खुद वॉइस रॉय तो रहेंगे और दूसरा कमांडर इन चीफ तो इन दोनों को छोड़ के रेस्ट ऑल द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स आर गोइंग टू बी इंडियंस पहला प्रपोजल ये रखा गया शिमला कॉन्फ्रेंस में वॉवल प्लान के अंदर सेकेंड पॉइंट ये बोला गया कि जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो हिंदू और मुस्लिम का बराबर रहेगा मतलब हिंदू एंड मुस्लिम वर टू हैव अक्वल रिप्रेजेंटेशन तो ये पॉइंट को भी रखा गया और थर्ड पॉइंट ये बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी जो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल यही अपनी इंटरिम गवर्नमेंट की तरह वर्क करेगी तो मतलब वॉइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज गोइंग टू एक्ट एज ए इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है लेकिन अगेन आपको पता है इसमें पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं है ठीक है इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की भी कोई बात नहीं कही गई है तो याद रखिएगा जिन्ना ने कह दिया जिन्ना अगेन रिजेक्टेड अगेन वो कुछ अपने पॉइंट्स रखेंगे उन्होंने कहा मुस्लिम्स जो हैं ऑफ कोर्स आपने बोला हिंदू और मुस्लिम बराबर रहेंगे तो उन्होंने कहा मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो मुस्लिम लीग बताएगी कौन मुस्लिम वहां बैठेगा तो मतलब व्हाट दिस इट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटेड बाय मुस्लिम लीग ओनली अब आप ऐसा बोलेंगे मुस्लिम ही रिप्रेजेंट करेंगे और आप बताओगे इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कांग्रेस में कोई मुस्लिम है ही नहीं और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है कांग्रेस डजेंट हैव अ से इन मुस्लिम ऐसा आप कहना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स कांग्रेस भी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये जिन्ना का प्रपोजल था जिन्ना आल्सो सेड कि हमें वीटो भी मिले मुस्लिम्स को क्या मिले इस काउंसिल में वीटो पावर मिले ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्ना के ठीक है और कांग्रेस से अगर ये एक्सेप्ट होते तो कांग्रेस वुड बी डिक्लेयर दैट ध्यान रखिए हिंदू पार्टी क्योंकि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कौन देखेगा मुस्लिम लीग ऐसा मुस्लिम भी कहना चाह रही है फिर जैसे कांग्रेस के जो मुस्लिम थे कांग्रेस में भी तो मुस्लिम थे जैसे आपको पता होगा इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर ठीक है आप उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विदेश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उनके नाम पे नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं तो आप मुझे डेट बताइए किस दिन उनका नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और उनका नाम क्या था वो भी एक मुस्लिम थे ये हिंट है ठीक कमेंट बॉक्स आपको बताना है ठीक है तो इससे कांग्रेस तो हिंदू पार्टी डिक्लेयर जाती है अगेन ये प्रपोजल जो थे जो मुस्लिम लीग ने रखे ऑफकोर्स कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती अगेन वॉवल प्लान वॉज फेल्ड तो देख सकते हैं फेलियर ऑफ वॉवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस या वॉवल प्लान फेल हो गया एक्सेप्ट नहीं हो पाया 
तो अब देखिए सिचुएशंस आप देख रहे हैं इंडिया में अभी भी कुछ बेटर सिचुएशन नहीं हो पा रही है ठीक है अब इसी के बैकग्राउंड में अगर अपन देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में भी देखेंगे उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा उन्होंने एक बहुत फेमस कोट कही थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ठीक है दैट वॉज सेट बाय दैट फेमस कोट बाय सेट बाय होम सुभाष चंद्र बोस ठीक है इनका नाम आप जब भी सुनते हो तो आपके दिमाग में आजाद हिंद फौज का नाम आता है दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी तो अपन जो है इंडियन नेशनल आर्मी है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फेस वन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया रखा मैंने फेस वन एंड फेस टू फेस वन का डिस्कशन मैं आज कर लूंगा फेस टू का डिस्कशन अपन कल करेंगे और फेस टू के डिस्कशन में वील गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो तो देखिए आई एन एट इज इंडियन नेशनल आर्मी फेस वन एंड फेस टू फेस वन की बात करते हैं देखिए आपको पता होगा कि बहुत से इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स थे ठीक है ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे तो बहुत से इंडियंस ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स थे तो क्या हो रहा था आपको पता होगा जो इंडिया था इंडिया के बगल में साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी ठीक है लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पर देखा जाए तो जापान जो था वो जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज है साउथ ईस्ट एशिया में उस सबको कैप्चर कर रहा था तो जब वो कैप्चर कर रहा था ऑफकोर्स सबको लोगों को भी वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना रहा है उनको पकड़ रहा है तो इसी टाइम पर जब जापानीज कैप्चर कर रहा था उन्होंने पकड़ लिया एक बहुत फेमस व्यक्ति को मोहन सिंह को ठीक है और ये मोहन सिंह थे कौन ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे ये एक्चुअली वॉज अ कैप्टन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ही कैप्टन थे इनको पकड़ लिया इनको जेल में रख दिया जापान ने पकड़ के ठीक है बट देखा जाएगा तो उनके लगेगा मोहन सिंह को कि यार ये भी किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के तो उनको ऐसा लगता है कि वाई नॉट आई शुड सपोर्ट जापानीज मैं जापानीज को सपोर्ट करता हूं है ना फिर हम लोग मिलकर ब्रिटेन से वॉर लड़ते हैं तो यहां पर देखिए एकदम सिचुएशन बदलेगी और आईएनए का अगर देखा है कॉन्सेप्ट भी बनेगा वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उन्हीं से वो एक फौज बनाएगी सके आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी तो आई का पहला आइडिया कंसीव करने वाले जो व्यक्ति थे वो मोहन सिंह खुद थे नाइनटीन में याद रखेगा ठीक है और वो याद रखिए ही टर्न टू मैंने बताया ना पहले तो प्रिजनर ऑफ वॉर जाते हैं अरेस्ट होते हैं फिर ही टर्न टू जापानीज फॉर हेल्प ठीक है क्या रखिए अर्ली ही वॉज पीओ डब्ल्यू दैट इज प्रिजनर्स ऑफ वॉर और वहीं से वो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा करके एक आजाद हिंद फौज बनाने की कोशिश करते हैं जो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़े ठीक है याद रखिएगा फिर सितंबर 1942 की बात करता हूं मैं ठीक है पहली डिवीजन आईएनए की बन भी जाती है सिंगापुर में याद रखिएगा अराउंड सोलह हजार प्रिजेंस ऑफ वॉर को इकट्ठा किया जाता है और वो वॉर किसके अगेंस्ट होगी ब्रिटेन के अगेंस्ट तो याद रखिएगा पहला डिवीजन आईएनए का बन गया बट याद रखिएगा लेटर बहुत से डिफरेंसेस आ जाते हैं मोहन सिंह के बीच में एंड जापानीज के बीच में दैट लेड टू प्रॉब्लम्स बिटवीन बोथ ऑफ देम ठीक है और फेस टू में अपन देखेंगे इसी इंडियन नेशनल आर्मी जिसका आइडिया मोहन सिंह ने रखा था उसी को स्ट्रांगली है ना प्रपोज करेंगे बनाएंगे उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस तो इन फेज टू वी आर गोइंग टू डील विथ सुभाष चंद्र बोस हम देखेंगे वो कैसे जुलाई नाइनटीन में आके इस इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट करते हैं और बेटर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे तो यहां पर अपन बहुत आगे पहुंच चुके हैं अभी बहुत कुछ बता बचा हुआ आई थिंक दो लेक्चर और आएंगे टिल 1947 तो विल हैव टू वेट टिल देन और आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक बात और याद रखिएगा नोट सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं अदर सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल हैं जो मैंने खुद आप लेक्चर्स देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं तो अगर आपको वो भी नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू